السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام اللہ رسول اللہ ولاۃ و صحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الدین آمنو اتقوا اللہ حق تقاته ولا تمتن الا وانتم مسلمون شمست بشمشہ সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তালার জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু সৃষ্টি করেননি যে মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তালা সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করার পরে প্রত্যেকটা জিনিসের নির্দিষ্টভাবে আল্লাহ সুবহান তালা তার নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন বিশেষ করে আমাদের মানুষ জাতির জন্য উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ সুবাহ তালা সমগ্র বিশ্ব জগতে যত কিছু সৃষ্টি করেছেন যত কিছু সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আমাদের মানুষ জাতির কল্যাণ নিহত আছে আমরা যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখি যে আল্লাহ সুবাহ তালা সার্বিকভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আমাদের জন্য বিশেষ করে একটা নিয়ামত লুকিয়ে রেখেছেন উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমরা দেখবেন সাধারণত ছোট ছোট বেশ কিছু আমরা পোকা দেখতে পাই যেগুলো আমরা মৌমাছি নামে পরিচিত বা আছে না অনেক ফুলের মধু সংগ্রহ করে এই মৌমাছি যদি দেখতে একটা ছোট্ট কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এর মধ্যে এমনই নিয়ামতপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন বিশেষ করে আমাদের জন্য এই মৌমাছি সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তার ফ্যাক্টরি মানে তার পেটের মধ্যে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে দিয়েছে সেটা খাবার পরে তারপরে সে যখন যেটা নিগৃহীত করছে আল্লাহ সুবাহ বিশেষ রহমতে মানুষ জাতির জন্য শিফা অর্থাৎ একটা মধু পড়া দিচ্ছে ভাই বলুন তো এই যে একটা মৌমাছি সে আমাদেরকে এমন সুন্দর এত সুস্বাদু এমন উপকারী মধু আমাদের জন্য দিচ্ছে পৃথিবীর কোনো কোম্পানি এত সুন্দর বিশুদ্ধ মধু দিতে পারবে জি না একটা ছোট্ট মৌমাছির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালার বিশেষ করে পরিচয় আমরা পাই এটা কারো সম্ভব নয় গোটা বিশ্ব জগতে এত কোম্পানি আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু এত সুন্দর বিশুদ্ধ দিতে সক্ষম নয় যেমনটি আল্লাহ সুবাহ ছোট্ট একটা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা এটা দিয়ে দেন অথচ আমরা মানুষ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা নাফরমানি করতে পছন্দ করি এবং নাফরমানি করার পরে আমরা আনন্দ পাই উৎসাহিত হই এই সব বিশেষ করে আল্লাহ সুমাহ তালার সুক্রিয়া না জ্ঞাপন করার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন কোনো ছাত্র কে কোনো শিক্ষক বা আমরা বন্ধু বান্ধবী আমরা এরকম কথা বলেই থাকি কোনো ভাই যদি আমাদের মধ্যে একটু কম বোঝে একটু বোঝে কম এইসব ব্যক্তিকে আমরা বলি একটু গরুর মতো মানে কেন বলেন তো মানুষ হচ্ছে বিবেকবান সচেতন মানুষ কিন্তু আমি যখন তাকে বলছি গরুর মতো মানে তার বৈশিষ্ট্যকে আমি তুলনা করছি একটা চতুষ্পদ জন্তুর মতো কেন তার বুদ্ধি কম কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এই চতুষ্পদ জন্তু একটা গরু একটা গাভি এর মধ্যে আমাদের মানুষ জাতির জন্য এতই সুন্দর নিয়ামত লুকিয়ে রেখেছে যে তার আমরা শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না চিন্তা করে দেখুন গরু শুধুমাত্র খায় কি শুধুমাত্র বিভিন্ন লতা পাতা শাক সবজি এগুলো খায় সারাদিন খাবার পরে আল্লাহ সুমাহ তার শরীরের মধ্যে এমন কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করে দিয়েছে আমাদেরকে যে দুধ দিচ্ছে বিশুদ্ধ দুধ পৃথিবীতে কোনো কোম্পানি আছে যে একটা গরু যত সুন্দর বিশুদ্ধ দুধ দিচ্ছে অন্য কোনো কোম্পানি এত সুন্দর দিতে পারে জি না আমরা খাচ্ছি রীতিমতো আল্লাহ সুমাহ তালা এই নিয়ামতগুলো আমরা দেখছি আমাদের এই চোখ দিয়ে গোটা বিশ্ব জগৎকে দর্শন করছি যারা অন্ধ অর্থাৎ যাদের চোখ নেই তারাই বুঝতে পারে যে চোখের মূল্য কত যাদের একটি হাত নেই তারা বুঝতে পারে যে হাতের মূল্য কত আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা সার্বিকভাবে মহান সত্তার প্রদত্ত যে আমাদের ওপরে বিশেষ গুণাবলী আমাদেরকে যে সৃষ্টি করেছেন এবং সার্বিকভাবে গোটা বিশ্ব যোগকে আল্লাহ সুমাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন আমরা প্রত্যেকটা নিয়ামতকে আল্লাহ সুমাহ তালা যেগুলো দিয়েছে আমরা নিজে দেখছি খাচ্ছি আনন্দ ফুর্তি করছি দুঃখজনক হলো সত্য কথা কিন্তু আল্লাহ সুমাহ শুক্রি আমরা জ্ঞাপন করছি না তাই আমরা বলি এখন বিশেষত যে মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ তালা এতগুলো নিয়মত দিয়ে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করেছেন সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ তালার সংক্ষিপ্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করি 
তার নিজের শেখানো ভাষা দিয়ে সকলে এক বাক্যে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পর তার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুস্তফা সাল্লামের পরে সহস্র কোটি দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলি আল্লাহ মামিন আজকে আপনাদের এই মসজিদ থেকে যেমনটি ঘোষণা হয়েছিল যে একটা আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে মহান সত্তাল্লাহ সুবাহ তালা সেটা বাস্তবে পূর্ণতা দিয়েছেন আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনারা অনেক উপস্থিত হয়েছেন ওপরে অনেক মহিলা তারা উপস্থিত হয়েছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আসলে বিষয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা মানুষ এই মানুষের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে জাতিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুণাবলীর কারণে তারা কারা মুসলিম শুধু মুসলিম নয় মুসলিমদের মধ্যেও আল্লাহ সুবাহ তালা একটা জাতি একটা গোত্র একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব যাদের বৈশিষ্ট্যকে ধরেই আল্লাহ সুবাহ তালা প্রশংসা করেছে এবং তাদেরকে বেছে নিয়েছে আল্লাহ সুমাহ তালা বলছেন পবিত্র করে সারা ইমরান শ্রোনমাত্তিন আত্মমাক্ষ দশ কুন্তুম হয়রা ওম্মাতিন উখরি জাতিল নাস আল্লাহ বলছেন সার্বিকভাবে প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাকলুকাব কোন সন্দেহ আছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সেটা মানুষ আর এই মানুষের মধ্যে সব চাইতে আল্লাহ কাছে পছন্দের ব্যক্তিত্ব তারাই যারা মুসলিম মুমিন পরেজগার ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ তালা এর মধ্যে আর একটি ক্যাটাগরি করেই দিলেন যে মুসলিম মুমিন এদের মধ্যে আর একটি ক্যাটাগরি থাকবে যে সব ব্যক্তিগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা খয়রা উম্মা সর্বশ্রেষ্ঠ জাত হিসাবে আখ্যায়িত করছে তাদেরকে আল্লাহ বৈশিষ্ট্যের কারণে আবারও বেছে নিয়েছেন চয়ন করেছেন তাদের কাজ কি তারা সব কাজে আদেশ করবে আর মন্দ কাজে নিষেধ করবে তার মানে বোঝা গেল আমরা খয়রা উম্মা তখনই হতে পারি আল্লাহ সুমাহ যে দুটো আমাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে থেকে তিনি চাইছেন বা বেছে নিয়েছেন এই দুটো কর্ম যদি আমরা করতে পারি একটা সৎ কাজে আদেশ একটা মন্দ কাজে নিষেধ আজকে আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয় আলোকপাত করব মুসলিম উম্মার ঐক্যের ঐক্য এবং পথ এবং পন্থা মুসলিম উম্মার ঐক্য পথ এবং পন্থা আপনাদের মূল বিষয়ে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করতে বলেছেন তিনি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করার জন্য বলেছিলেন বিশেষ করে মুমিনের গুণাবলী তো এগুলো সাধারণত আমরা অনেক শুনেছি বারবার শুনেছি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা যে আমরা মুসলিম আমরা মানুষ আমরা শুনতে পছন্দ করি কিন্তু মানতে পছন্দ করি না এই জন্য আমি বলি যে ভাই আমি যতটা না ইসলাম জানি আমি বিশ্বাস করি এই শ্রোতার মধ্যে না হলে বিশ পার্সেন্ট শ্রোতা আছে যার আমার চাইতে বেশি ইসলাম জানে আর এখানে যতগুলো শ্রোতা আছে এমন কোনো শ্রোতা নেই যে ইসলামে হালাল হারামের বিধানগুলো জানে না আমরা অনেকেই এতদিন ধরে আমরা বক্তৃতা শ্রবণ করছি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল আমরা শ্রবণ করছি জুমার খুদবা শ্রবণ করছি মোটামুটি আমরা সকলেই ইসলামী শরীয়ত কোনটা অনুমোদিত কোনটা নিষিদ্ধ এটা আমরা অকপরটা স্পষ্ট বুঝি এবং জানি আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করি ভাই যে আমরা কি ইসলামী শরীয়ত জানি জি অবশ্যই জানি জানি না মানে অবশ্যই জানি ভাই বলুন তো নামাজ না পড়লে মানুষ আর মুসলিম থাকে না আমরা কতজন জানি না হাত তুলবেন দেখেন আমরা সবাই জানি যে নামাজ না পড়লে সে ব্যক্তি আর প্রকৃত মুসলিম থাকতে পারে না ভাই মদ খাওয়া নিষিদ্ধ নিষেধা দ্রব্য খাওয়া পান করা এগুলো নিষিদ্ধ আমরা কতজন মুসলিম জানি না দেখেন আমরা সকলেই জানি সুদ দেওয়া বা নেওয়া এটা উভয় সমান অপরাধী আমরা কতজন জানি না জানি ঘুষ দিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ ইসলামে আমরা কতজন জানি না আমরা জানি রামাজানের সিয়াম পালন করতে হয় নফল সিয়ামের ফজিলত অনেক বেশি নফল যদি আপনি সলাদ আদায় করেন অনেক বেশি এর সব আছে সাদগা করবেন যদি মসজিদে আপনি সাদগা করেন দান করেন অবশ্যই আল্লাহ সাল্লাহ আপনার যদি জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবে বা এইসব বিষয়গুলো আমরা জানি না দেখেন আমরা কিন্তু শরীয়তের অধিকাংশ জিনিসই জানি তাই বারবার একই বিষয়ে রিপিট করা আর এতবার বিশেষ করে আহলুল হাদিস যারা দাবি করে এবং আহলুল হাদিস যে সমাজ যে পরিবার যেখানে আছে তুলনামূলকভাবে অন্য অন্য মুসলিমদের তুলনায় আমাদের আহলুল হাদিস আম জনতা সাধারণ যুবক এবং আম জনতা যারা আছে অন্যদের চাইতে বেশি জানে কেন কারণ হচ্ছে এটাই যে আমরা বিশেষত বিশ্বজীবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে মেনে আমরা ইসলামটিকে পালন করতে চাই অন্য কোনো মানুষের মাধ্যমে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেখে আমরা ইসলাম 
পালন করতে চাই তার জন্য তো আমাদের মধ্যে একটি জুমার খুদবা আছে যেটা নিজ বোধগম্য ভাষাতেই আমরা প্রদান করে থাকি প্রত্যেক মাসে চাকতে পাচ্ছেন এই কারণে দেখুন তো আমাদের আহলুল হাদিস সমাজে সাধারণ আম জনতা তারা অন্য অন্য মসজিদের মুসল্লির চাইতে একটু হলেও বেশি কোন সময় জানবে কি জানবে না অবশ্যই জানবে আর এটাই বাস্তব দুঃখজনক বিষয় এটাই যে আমরা এত জানা বোঝার পরেও এত জানা বোঝার পরেও আমরা বাস্তবে নিয়ে আসতে পারছি না এর জন্য কারণ কি এই কারণটাকে খুঁজতে হবে আমরা এত জানছি জানার পর আমরা মানছি না কেন কি কারণে কেন মানছি না পবিত্র গণে এত আয়াত শুনছি প্রতিনিয়ত এত হাদিস শুনছি আমরা জান্নার জাহানামের কাহিনী শুনছি মুমিনদের গুণাবলী কি করলে মুমিন হতে পারেন কি করলে আপনি ইসলাম থেকে খারেজি হয়ে যাবেন সমস্ত কিছু জানা বোঝার পরেও আমাদের কেন মনের অন্তরে পরিবর্তন হচ্ছে না যতক্ষণ না পর্যন্ত কারণটা বের করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারব না ডাক্তারের কাছে যাবেন ভালো মানুষ গিয়ে বসে থাকবেন আপনার সমস্যা হয়েছে ভাই বলুন তো ডাক্তার আপনাকে দেখে বুঝতে পারবে যে আপনার কি সমস্যা হয়েছে জি না কেন বলেন তো ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলবেন আপনার সমস্যা এটা ডাক্তার সমস্যাটাকে নিয়ে আগে তিনি গবেষণা করবেন চেক আপ করবেন তারপরে তিনি দেখবেন যে আসলে তার সমস্যা যেহেতু বলছেন তারপরে তিনি চেক আপ করবেন আসলে এটা কি সমস্যা তো আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা আছে এই সমস্যা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ধরতে না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিষেধ দেওয়া সম্ভব নয় ডাক্তারি একটা থিওরি আছে আসলে মানুষ যখন ডক্টরের কাছে যাই তখন ডক্টর সাহেব আগে যে বিষয়টি দেখে যে মানুষটার যে রোগটা হয়েছে রোগ হওয়ার কারণ কি এটা খুঁজে বের করে দেখা যাচ্ছে আপনার একটা রোগ হয়েছে যার কারণে আপনার সমস্যা হচ্ছে দেখা গেল আপনার ভিটামিন ডি দেখা গেল আপনার ভিটামিন ডি আর ভিটামিন এর অভাব আছে ডাক্তার চট করে দুটো জিনিসকে বুঝে নিল যে ভিটামিন ডি আর ভিটামিন এর কারণে এই রোগগুলো হয় ডাক্তার তখন প্রেসক্রিপশানে যে ওষুধগুলো লেখে মূল হচ্ছে এগুলোই যে এই ওষুধগুলো খেলে তারা ভিটামিন ডি আর ভিটামিন এটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আপনার জন্য খাবারের যে লিস্টটা করে দেয় যে আপনি এটা খাবেন ওটা খাবেন না এটা খাবেন ওটা খাবেন না এগুলো কি ভিটামিন ডি আর ভিটামিন এ এটা সমপরিমাণে হয়ে যাবে আর যদি হয়ে যায় আপনি সুস্থ কেন ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তাই আমাদের মধ্যে থেকে দেখতে আমরা জানা বোঝার পরেও আমরা কেন এগুলো আমল করি না কারণ হচ্ছে একটাই আমি যেটা মনে করি বা আমার এটা বিশ্বাস বা আমার দাবি যে আমাদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে আল্লাহ ভীতি উঠে গেছে এক নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণ মৃত্যুর পর একটি দিন আছে ডে অফ জজমেন্ট আপনাকে আবার উঠতে হবে এই দিনটা সম্পর্কে আমরা একদম মনে থাকলেও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলে থাকি তিন নম্বর বিষয় যে আল্লাহ সুবানতলা প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা জিনিস তিনি আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন তার আয়ত্তে দিনের মধ্যে আছি এটা আমরা কখনো চিন্তাও করি না এই তিনটে কারণ মূলত আমরা সমস্ত কিছু জানা বোঝার পরেও আমরা আমল করছি না কটা কারণ ভাই তিনটে কারণ এক আমাদের আল্লাহ ভীতি উঠে গেছে আল্লাহর ভয় যদি থাকতো অবশ্যই জানার পরে আমরা সমস্যা মানতে বাধ্য হতাম দুই মৃত্যুর পর একটি জীবন আছে আপনি যদি এটা মনে করেন যে ওই মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলাম বাড়িতে যেতে যেতে কোনো কারণবশত মৃত্যু হলো হতে পারে কি পারে না ভাই মৃত্যু এমন একটি জিনিস নাস্তিক বলেন আর আস্তিক বলেন নাস্তিকরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না মৃত্যুতে বিশ্বাস করে কি করে না পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না চিরন্তন সত্য কথা যে মৃত্যু হবেই এত বড় একটা স্পষ্ট যার মধ্যে কোনো মানুষ তো দূরে কথা কারো দ্বিমত পোষণ করেনি না নাস্তিক করেছে না আস্তিক করেছে এত বড় একটা সত্য কথা আমরা কিভাবে সবসময় ভুলে থাকি ভাই আপনি আজকে সারা দিনে কতবার আপনার মৃত্যু হবে না বা মৃত্যুকে নিয়ে কতবার চিন্তা করেছেন কতবার চিন্তা করেছেন কি কিন্তু আপনার মৃত্যু হতে পারে যখন তখন বা এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে জি না আমরা যদি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করি অবশ্যই আমাদের মধ্যে তাকুয়া আল্লাহ ভীতি বেশি বৃদ্ধি পাবে আর যত বেশি বৃদ্ধি পাবে আপনি কোনো আমল বা কোনো নিষেধ বা কোনো আদেশ যখনই পাবেন তখন সেটা গ্রহণ করার জন্য আপনার অবশ্যই এই হৃদয়টা উৎফুল্ল থাকবে এবং গ্রহণ করতে পারবেন যদি দুটো জিনিসকে সবচেয়ে মনে রাখতে পারি এক আল্লাহ ভীতি আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছে সমস্ত কিছু শুনছে আমরা তার আয়ত্তাধীনের মধ্যে আছি আর দুই নম্বর যে আমার মৃত্যু হবে নিশ্চিত এটাকে মনে করতে হবে 
অবশ্যই মৃত্যু হবে এখন চলে যাচ্ছি কিছুদিন পরে মৃত্যু হতে পারে হতে পারে বাস পরে মৃত্যু হতে পারে অথবা আপনি গাড়ি ঘোড়ার পরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মৃত্যু হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেননি ভাই যে একজন মানুষকে ছোট্ট করে একটা থাপ্পুর মেরেছে মারা গিয়েছে এরকম ঘটনা আছে না নেই ভাই বলুন তো থাপ্পুরে কেউ মরে আবার একজনকে বেধরক পেট আসছে সে দিন তিন দিন চার দিন পর হসপিটালে থাকার পরে চতুর্থ দিন আবার সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তার মানে বোঝা গেল যে শুধু থাপ্পড়টা তার মরার মৃত্যুর কারণ নয় মৃত্যু কখন কিভাবে হবে এটা কোনোভাবে সম্ভব নয় যদি আমরা এমনটা বুঝি অবশ্যই আমাদের মধ্যে পরিবর্তন হবে একটা বাস্তব ঘটনা বলি আমাদের মুর্শিদাবাদের আপনারা হয়তো ফেসবুক টুইটারের মাধ্যমে আপনার খবরটা শুনেছেন আমাদের যেখানে বাড়ি মুর্শিদাবাদ জলঙ্গি আমাদের জলঙ্গির ঘটনা আজ থেকে দেড় মাস আগে দেড় মাস আগে ঘটনাটি কেমন আমাদের মুর্শিদাবাদ বাড়ি আর মুর্শিদাবাদের আমাদের বাড়িটা শেষ মাত্র তিন কিলোমিটার পর থেকে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট শুরু হচ্ছে মুর্শিদাবাদের পরে ওইখান থেকে একজন হাজি সাহেব ফজরের সলাদ আদায় করে তিনি একটা গাড়িতে উঠেছেন কিসে একটা গাড়িতে যাবে হচ্ছে বহরমপুর মানে ডিস্টেন্স প্রায় ষাট কিলোমিটার গাড়িতে যখন চড়েছে তিনি আস্তে আস্তে মানে গাড়িতে যখন চড়ে তিনি যাচ্ছেন আর যে গাড়িতে তিনি চেপেছেন সেই গাড়িটা খুব স্লো ছিল মানে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল তো গাড়িতে আছে বিরক্তি বোধ করছেন গাড়িটা এত আস্তে যাচ্ছে পরবর্তী সময় আমাদের জলঙ্গি বাস স্ট্যান্ডে দুইজন ভাই তারা দুই বন্ধু একসঙ্গে সকালবেলাতে তারা বের হচ্ছে যে বহরমপুর ওই শহরটিতে তাদের ইন্টারভিউ আছে চাকরির বুঝতে পারলেন চাকরির ইন্টারভিউ দুই বন্ধু তারা ছুটছে একটা গাড়ি ধরার জন্য ছুটতে ছুটতে কেবল বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছেছে আর গাড়িটা অটোমেটিক ছেড়ে দিয়েছে তার কয়েক মিনিট আগে গাড়িটা বেড়ে চলে গেছে স্পিড নিয়ে তারা দুই বন্ধু এসে এমনভাবে তারা ভাব করছে এবং এমন বলছে যে হে ভগবান মানে তারা হচ্ছে হিন্দু ছিল দুই বন্ধু তারা বলছে ভগবান আজকে আমার ইন্টারভিউ আজকে তুমি আমার এই বাসটা ফেল করে দিলে আমার চাকরি মনে হবে না কেন যদি যথাযথ সময় উপস্থিত না হতে পারি ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করতে দেবে না সে খুব শোকা হতো যে আজকে আমি চাকরির জন্য যাচ্ছি ইন্টারভিউ দিতে গাড়িটা মিস করলাম সঙ্গে সঙ্গে তার আরেক বন্ধুকে ফোন করেছে ভাই তুই মোটরসাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি আয় আমাকে সামনে স্টেশন থেকে আমাকে গাড়িটা ধরিয়ে দিবি অতবার তার বন্ধুকে ফোন করেছে তার বন্ধু বলছে এই মুহূর্তে আমার কাছে গাড়ি নেই মানে তারা কতটা চেষ্টা করেছে গাড়িটা ধরার জন্য পারেনি আর ওই গাড়িটা যেহেতু চলে গেছে পাক্কা বিশ মিনিট পর আর একটা গাড়ি আসবে ওই বরপুর লাইনের ওরা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে আর ওই যে গাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল গাড়িটা চলে গেছে আর যে ব্যক্তি হাজি সাহেব তিনি স্লো গাইতে ছিলেন তিনি বিরক্ত বোধ মনে করে ইসলামপুর নামক একটি জায়গা আছে ওখানে গাড়িতে নেমেছে যে গাড়িতে তিনি ছিলেন নেমে ওই বন্ধু দুটো যে গাড়িটাকে মিস করেছে সেই গাড়িতে জোরে মানে যাচ্ছে যেহেতু গাড়িটা তিনি ওই গাড়ি থেকে নেমে ওই গাড়িতে চেপেছে বুঝতে পারছেন কি হাজি সাহেব কোন গাড়িতে চাপলেন যে বন্ধু দুটো যে গাড়িটাকে মিস করেছে কেন ওই গাড়িটা জোরে যাচ্ছে আর তিনি যে গাড়িতে ছিলেন এটা আসতে যাচ্ছিল আর ওই বন্ধু দুজন জলঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আর শুধুমাত্র ভগবানকে দোষারোপ করছে যে ভগবান এই দিন থেকে জীবনে ভুলতে পারবো না আজকে আমার ইন্টারভিউ আর আজকে গাড়িটা মিস করে দিলাম মনে চাকরি পাবো না অনেক আফসোস অনেক আফসোস করছে ঠিক বিশ মিনিট পর আর একটি গাড়ি আসে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে চলে যায় চেপে পরে দুই বন্ধু তারা চলতে শুরু করেছে যে গাড়িটা মিস করেছে কিছুক্ষণ পর গাড়িতে যেতে যেতে একটা বড় ব্রিজ ছিল ব্রিজ বুঝতে পারছেন বড় ব্রিজ ছিল নদীর উপর দিয়ে গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে গঙ্গা নাম শুনেছেন গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে ক্রস করছে বালির ঘাট ক্রস করছে যেতে যেতে গাড়িটা হঠাৎ পড়ে যায় নদীতে গাড়িতে ছিল তেষট্টি জন গাড়িতে ছিল তেষট্টি জন পরবর্তী সময় স্পটে গিয়ে যখন আমি দেখলাম তো গাড়িটা এমনভাবে পড়েছে যেখানে পড়ারই কথা নয় বাদিক দিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা পড়ে গেছে ডান দিকে এই কোনাতে অথচ ওটা লাইনই নয় ওটা রুটি নয় মালিকুল মত তিনি ঠিক গাড়িটাকে ঘ্যান্ডেলটাকে তিনি কভার করেছেন গাড়ি ড্রাইভার করেছে নাকি কেননা আল্লাহ সুমাত অর্থাৎ ওইভাবে মৃত্যু লিখে রেখেছে তাই এই দিক দিয়ে যাওয়ারই কথা ছিল না কিন্তু ওই দিকে মৃত্যুবরণ করেছে মানে ওই দিকে গাড়িটা ভেঙে পড়েছে আর গাড়িটা পড়েছে তো পড়েছে একদম সেম নদীর মিডিলে যদি উনিশ বিশ হতো এক হাত পাঁচ হাত যদি এদিকে পড়তো অনেক মানুষ বেশি যেত ছাত্রীয়ে তারা 
কিনারে চলে আসতে পারতো কিন্তু একদম মিডিলে মানে কোনো দিক থেকে তারা পারবে না চিন্তা করে দেখুন ভাই গাড়িতে যখন পড়ে গেল আর গাড়ির পুরোটা গেটটা একদম লাগানো আছে মানুষ উপর থেকে পড়ে যাচ্ছে কত রকমের কষ্ট বুঝতে পারছে হ্যাঁ হাউ মা কেউ সে চিৎকার করছে কারণ গাড়ি যখন পড়ে যাচ্ছে অনেক উঁচু থেকে বা বুঝতে পারবে না গাড়ির মধ্যে যখন গাড়ি পড়ছে মানুষ চিৎকার মারছে আর পড়েছে তো পড়েছে যদি নিচে পড়তো এরকম শুকনো জায়গায় তার গেট খুলে কয়েকজন বাস্তুকে বাঁচতো না অবশ্যই বাঁচতো তো তারপরে পড়েছে তো পানির মধ্যে পড়েছে নদীর মধ্যে বা বন্ধু একটা গাড়ির মধ্যে গেট লাগানো কাস লাগানো তেষট্টি জন মানুষ ওই গাড়ির মধ্যে কিভাবে আছে কিভাবে মৃত্যুর যন্ত্রণা ছটফট করছে তারা তারা কোনো রকমভাবে যত সাঁতার জানু তারা গাড়ির গেট খুলে বেরোনো সম্ভব গেট তো মাত্র দুইটা আর গাড়ির মধ্যে কতক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখবে কতক্ষণ পানির মধ্যে আবার একটা বদ্ধ আবদ্ধ জায়গা কত কষ্ট করে ছটফট করে তেষট্টি জনের মধ্যে মাত্র ওখানে থেকে বেঁচে এসেছে মাত্র চারজন যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো হাজি সাহেবও ছিল কোথায় বলেন তো মাত্র এক কিলোমিটার আগের স্টেশনে তিনি নিজে বেছেন উনি কি জানতেন যে গাড়িতে মৃত্যু আছে ওর মাত্র স্লো আসছিল পরবর্তী সময় দুই বন্ধু যখন আসছে দেখছে হয়েছে কি ব্যাপার মানে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে কবার তো যে জায়গাতে সে হয়েছে কি ব্যাপার গাড়ি থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে দেখছে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন গাড়ি ওই গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে তারা ভগবানের প্রশংসা করছে যে ভগবান তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ আজকে যেমনটি দিন হলো এই দিনটার কথা আমি জীবনেও ভুলব না তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ ভাই দেখুন তো একটু আগে আফসোস করছিল কেন গাড়িটা মিস করেছে তার জন্য এখন একটু মাত্র কুড়ি মিনিট পর আগে এসে বলছে ভগবান জীবনে দিনটাকে বলবো না আমি মরে গিয়েছিলাম অলরেডি তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ মাত্র মাত্র সময়ের পার্থক্য ভাই বন্ধু তেষট্টি জনের মধ্যে এতজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো আর এই দুজন ব্যক্তি এত চেষ্টা করেছে গাড়ি ধরার কিন্তু আল্লাহ সাহা তার মৃত্যু করে লিখে রাখেনি তাই এত চেষ্টা করে তার মৃত্যু হয়নি সে প্রশংসা করছে তার ভগবানের আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটাই মৃত্যু যে কখন কিভাবে হবে এটা নির্ধারিত আছে অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা মৃত্যুকে যদি স্মরণ করি আর যদি মনে করি না আমার মৃত্যু হবে এখনই হতে পারে অবশ্যই আমরা যে কোনো জিনিসকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারি অন্যথায় আমরা যতই আপনাদেরকে পিটে আনো যাক না কেন বোঝানো সম্ভব নয় মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রথম পয়েন্ট আমরা ঐক্য তখনই আনতে পারি যদি আমাদের মধ্যে এই তিনটে গুণ থাকে এখন যারা আমাদের সমাজের নেতা নেতৃত্ব আছে তাদের মধ্যে যদি কোনো পরসগারিতা আল্লাহ তাকুয়া আল্লাহ ব্যক্তি না থাকে ভাই বলুন তো সে কোনো দল হোক বা সংগঠন হোক বা কোনো ধর্ম হোক বা কোনো একটা জাতি গোত্র হোক একটা জায়গাতে আসতে পারে সম্ভব কি সম্ভব নয় কেন কেউ যদি নিজে নেতা হবে আর নিজের বরত্ব দেখানোর জন্য যদি কোনো একটি দল করে ভাই বলুন তো কোনোভাবে সম্ভব ওটাকে কন্ট্রোল করা মুসলিম বা ঐক্যর জন্য প্রথম যে ব্যক্তি থাকবে তাকে নিঃস্বার্থ কোন স্বার্থ তার মধ্যে থাকবে না শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এ ব্যতীত যদি আমাদের মধ্যে কোনো দুনিয়াবি লোক লালসা যদি জেগে যায় ভাই বলুন তো কখনো ঐক্য হতে পারে অবশ্যই আমার যদি লোভ লালসা হয় হয়ে ওঠে ভাই আমি কতক্ষণ টিকতে পারবো আমার একটা নির্দিষ্ট গতি আলাদা হয়ে যাবে আর একজন যদি আর একটা যদি প্ল্যাটফর্মে চলে আসে তারা যদি লোভ লালসা জেগে ওঠে ভাই বলুন তো আমাদের মধ্যে কিন্তু দুনিয়াবি লোভ লালসা যদি জেগে যায় অবশ্যই আমাদের মধ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব নয় তাই প্রথমত আমরা এমনটি বলি যে মুসলিম উম্মা ঐক্য হওয়ার জন্য প্রত্যেকের আমাদের শুধুমাত্র যারা ওপরে আছে তারা নয় আমাদেরকে মনে করতে হবে যে আমরা প্রত্যেকে কর্মী প্রত্যেকেই থেকেই কর্মী একজন বড় মাপের যিনি আলিম আছেন যিনি আমাদের সমাজে দায়িত্ব নিয়েছেন অথবা শেখ আসাদুল আল গালিব অথবা শেখ শহীদুল আখান মাদানি অথবা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ যে কেউ প্রত্যেককে মনে করতে হবে বা আমি বা আপনি প্রত্যেক হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার জন্য সন্তুষ্টির জন্য একটা নিযুক্ত কর্মী প্রত্যেকে কাজ করবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনারও কাজ করবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমরা সকলে কাজ করব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু আপনি যদি শুধুমাত্র শহীদ উল্লাহ খাল মাদানিকে অথবা আসাদ আল গালিবকে মনে করেন না এরাই কাজ করবে আমরা পেছনে আছি যে এমন তো নাই প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব যদি আমরা যথার্থভাবে পালন করি অবশ্যই আমাদের মধ্যে ঐক্য আবার ফিরে আসা সম্ভব কিন্তু আমরা যদি আম জনতা যে আমাদের শেখদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য আছে তো না আমরা এদের দলে উনি যা বলছেন ও মারার দরকার নেই ওকটা এখানে নষ্ট হচ্ছে কোথায় বলেন তো যেমন আম জনতার মধ্যেই আমরা নিজেরাই বলছেন আমাদের এই শেখ কথা বলছে না এই কথাটা চূড়ান্ত 
বা ওই শেখ কথা বলছে এই কথাটাই চূড়ান্ত আমরা নিজেরা আমরা একটা এক চোখ কানা করে দিচ্ছি মানে ঢেকে রাখছি আর এক চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি জি না আমাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ছোটোখাটো কিছু মতপার্থক্য হতে পারে কিন্তু আমরা কোনো শেখ যারা আমাদের সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যারা আমাদেরকে বিশেষ করে কোরআন এবং সেই সুন্দর দাওয়াত আমাদের সামনে গোটা বাংলা ভাষী ভাষী মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে এদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে তাদের জায়গাটা অনেক বড় কিন্তু আমরা যদি আম জনতা তাদের দিকে এক চোখ কানা বা এক চোখ বন্ধ করে যে তাকিয়ে থাকি বা কখনো সম্ভব শেখ যারা আছে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে ঐক্যের জন্য সবচাইতে বড় হচ্ছে আমাদেরকে আগে উদার হতে হবে ওনারা তো আছেন ওনা তো মাত্র দুজন বা চারজন কিন্তু আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যদি এই দল বা আমরা ওই দলের আমরা এটা আমরা ওইটার আমরা নিজের আম জনতায় এটাকে ভেঙে চৌচির করতে পারি যে একটা জায়গায় আসতে পারি সেখানে তখন ইচ্ছা অবশ্যই তার একটা প্ল্যাটফর্মে আসবে যদি আমাদের পরিবর্তন ঘটাতে পারি অবশ্যই মুসলিম উম্মার জন্য ঐক্য সবচেয়ে বড় কথা আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে প্রথমত আমাদের মধ্যে ঐক্য এটা শুধুমাত্র আহলুল হাদিসদের মধ্যে ঐক্য তারপরে মুসলিম জাতি আরও একটা বড় বৃহৎ একশো সত্তর কোটি হানাফি শাফি মালেকি হাম্বেলি আবার হানাফিদের মধ্যে হানাফিদের মধ্যে অনেক ভাগ দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এনাতপুরি জৈনপুরি চরমনাই আছে না নেই আবার দেবন্দি ভাইদের মধ্যে আনো আরো ভাগ আছে দেবন্দি হায়াতি দেবন্দি মামাতি দেবন্দি তাবলিগি আবার তাবলিগের মধ্যে আবার ভাগ আছে একটা সাব সাহেবের তাবলিক আর একটা ইউসুফ সাহেবের তাবলিক ভাই আছে না নেই ভাই বলুন তো কিছুদিন আগে আপনাদের ঢাকাতে কাকারালে মসজিদে মুক্তি সাদ সাহেব তাবলিক জামাতের আমির তিনি আসতে চেয়েছিলেন এসেছিলেন তাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়েছিল ভাই যারা বাধা দিয়েছিল কারা আহলে হাদিসরা কারা দেবন্দি ভাইয়েরাই আবার দেবন্দি তাবলিক ওই তাবলিক এক ভাই বাধা দিচ্ছে আর এক ভাইকে চিন্তা করে দেখুন ভাই এটা আপনি সমাধান করবেন কিভাবে যদি আমরা বলি না আমরা আজ থেকে সকলেই ইসলামকে মানার জন্য মানদণ্ড করে নিলাম যে আমরা হানাফি হয়ে যাব আমরা যদি মাঝাবের একটা ইমামকে মেনে নিই তাহলে মুসলিম উম্মা একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে পারে ভাই এটা কি সম্ভব সম্ভব নয় কেন যদি আমি হানাফি হয়ে যাই ভাই কোন হানাফি হবেন দেবন্দি হানাফি না বেরলুবি হানাফি না এনাতপুরি না চরমনাই না সার্সি না আমাদের দিকে আছে ফুরফুরা এখন যদি বলে হানাফি হয়ে গেলে কোন হানাফি হব একজন হানাফি ভাই আরেকজন হানাফি ভাইকে বলছে কাফের পথভ্রষ্ট গোমরা বলছে কি বলছে না বেরলবিরা দেবন্দি থেকে বলছে আর দেবন্দিরা বেরলবিদেরকে বলছে এদিকে এনাতপুরিরা জৈনপুরিকে বলছে কাফের মুষ্ট পথভ্রষ্ট এদিকে চরমনা বা সবাইকে বলছে এরা সবাই হচ্ছে গোমরা আর দেওয়ানবাগি ও তো মানে মা ফাতেমাকে বিয়ে করেছে বলে এরকম ঘোষণা করছে চিন্তা করেছেন এই যে এত মতনক্য শুধু আমরা যদি ধরে নিই আর সাফি আছে হাম্বেলি আছে মালেকি আছে এগুলো বাদ দিলাম যদি এক হানাফি মাছের মধ্যে ভাগ ধরতে যাই ভাই সতেরোটা মতনক্য তাদের মধ্যে আছে সতেরোটা দল তাদের মধ্যেই আছে এরপরে তো আরও অনেক ভাগ আছে কেমন এগুলো তো মাসালাগত ভাগ বললাম আকিদাগত ভাগ আছে কেমন ভাই বলুন তো তরিকাতে কে কে চিস্তিয়া কে কাদরিয়া কে নাকসবন্দিয়া হানাফি ভাইদের মধ্যে আছে না নেই আবার আকিদের ক্ষেত্রে আবার ভাগ আছে কে আসারি কে মাতুরুদি আছে না নেই আবার আকিদের মধ্যে ভাগ আছে আবার তাসাফের ক্ষেত্রে ভাগ আছে না নেই মহিদ মহিদ্দিন ইবনে আরাবি তাসাফের ক্ষেত্রে মানছে আবার জিকিরের ক্ষেত্রে চরমনা পিসেব এই জিকিরটা দিচ্ছে আর এক পিসেব ওটার জিকির দিচ্ছে তো দুই পীরের মধ্যে ঝামেলা যে তোমার জিকিরটা হচ্ছে তো আমার জিকিরটা ভালো কে হু হা করে জিকির করছে কে স্টেজে উঠে পড়ছে মানে জিকির করতে করতে স্টেজে উপরে উঠে পড়ছে বা বলুন তো এই যে মতনক্য মতপার্থক্য প্রত্যেকটা জিনিসের সমাধান কল্পে আমরা যদি কোনো মানুষকে যদি মানদণ্ড করে দিই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব কেন মানুষের নিজস্ব মতামত আছে মানুষ নিজস্ব দিকে ডাকবে এটাই স্বাভাবিক তবে এত মতনক্য আছে আমাদের মধ্যে তো আমাদের মধ্যে ঐক্য সাধন হবে কিভাবে এটা কি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কিন্তু আমাদেরকে আগে আসতে হবে আমাদেরকে উদারতার পরিচয় দিয়ে অবশ্যই নিজের সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আমরা যদি একটা প্ল্যাটফর্মে আসার চেষ্টা করি একটা আহলুল হাদিস আর একটা মুসলিম উম্মা মুসলিম উম্মা মানে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি সমস্ত কিছু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যদি আমরা একটা বিধানের কাছে যদি চলে আসতে পারি আল্লাহ সাল্লা পবিত্র কোনো একটি আয়াত বর্ণনা করেছেন এই সমস্ত যত মতনক্য আছে তার সমাধান কল্পে আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র করার সময় নিশা সুরনাম্বার চার আয়ত্মার অনুসার ইয়া ইয়ুল্লাদিনা মানু হে বিশ্বাসীগণ 
আতি উল্লাহ আল্লাহর অনুগত করো ওয়াতি রাসূল আর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করো খুব চমৎকার কথা আল্লাহ বলছে আমার অনুগত করো আর রাসূলের অনুসরণ করো এই দুটো কিছু যদি আমরা মেনে নেই অবশ্যই আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য থাকছে না পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যদি বলতো আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলকে মানাটাই যথেষ্ট ভাই আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য থাকতো জি না মতপার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে ওখানে ওয়াউলিল আমরি মিনকুম আর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর আছে যারা ক্ষমতাবান আছে যারা নেতৃত্বশীল আছে যারা বিভিন্ন বিশেষ সমস্যার সমাধান দিতে পারে এই সব ব্যক্তিকে মেনে চলো বোঝা গেল এই উলুল আমর কাছে এসে মুসলিম উম্মার মধ্যে মতপার্থক্য এইখানে উলুল আমর কাছে এসে আমরা মুসলিম রাজকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি কেন এক একজন উলুল আমর এক এক রকমের কথা বলছে এক এক দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর থেকে যখন এটার উপরে আমল করতে যাচ্ছি করোনার এই অংশ তখনই আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য হচ্ছে ঐক্য নষ্ট হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালা এই ঐক্যকে যে নষ্ট হচ্ছে এখানে তারপরে আল্লাহ সমাধান কল্পে আবার কিছু সমাধান দিয়েছে কেমন আল্লাহ সুবান তালা তিনি আবারও বলছেন এই একই আয়াতের মধ্যেই যখন দেখা যাচ্ছে আমি এক কথা বলছি আর একজন ব্যক্তি আর এক কথা বলছে উনিও আলেম আমিও আলেম উনিও মুক্তি আমিও মুক্তি উনিও হাফেজ আমি হাফেজ উনিও মাদানি সাহেব আমিও মাদানি সাহেব উনিও জামিয়া সালাফিয়া থেকে ফারেক হয়েছেন উনিও দেখা যাচ্ছে জামিয়া সালাফিয়া থেকে ফারেক হয়েছেন উনিও দেওবন্ধ থেকে ফারেক হয়েছেন এই আলেম দেওবন্ধ থেকে ফারেক হয়েছে হতে পারে কি পারে না এরকম মত পার্থক্য সমাজে আছে এ মতো পরিস্থিতি আল্লাহ বলছে আবারও ওক্কনে আসা সম্ভব কিভাবে যদি এ মতো পরিস্থিতি হয়ে যায় তখন তোমরা কি করবে আবারও তোমরা প্রত্যাবর্তন করো কোন দিকে আল্লাহ সুবান এবং তার রাসুলের দিকে আল্লাহ সুবান দিকে ফিরে আসা মানে পবিত্র করা আনুল করিমের দিকে রুজু করা এই সমস্যার দিকে যে সমস্যার মধ্যে আপনি পতিত হয়েছেন এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের দিকে আপনাকে আবার প্রত্যাবর্তন হতে হবে সমস্ত সমস্যার সমাধান গল্পে যদি আমরা এতটা পরে যদি আমরা আমল করতাম যে কোনো সমস্যার সমাধান আমরা কোনো মানুষকে মানদণ্ড না করে পবিত্র গণসন্ধার দিকে যদি আমরা ছেড়ে দিতাম বা বলুন তো আমাদের মুসলিম উম্মা আজকে এত দলে বিভক্ত আর যে দল বিভক্ত হচ্ছে তারা নিজেদেরকে মনে হচ্ছে আমরাই হক আর আমাদের বিরোধী প্রতিপক্ষ যারা আছে তার স্পষ্ট বাতিল বলে ঘোষণা করছে স্পষ্ট হয়ে তারা বলছে এর আহল সুন্দাবল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না এরা একদম খারাজি হয়ে গেছে এরা জাহান নামে যাবে এরা পথভ্রষ্ট অনেক রকমের গল্প অথবা তারা ফাতোয়া স্পষ্ট দিচ্ছে যদি আমরা এইসব সমস্ত সমাধানগুলোকে পবিত্র গণেশ্বর নিশা আত্মর অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আমল করি আমাদের মধ্যে কোনো মত পার্থক্য থাকতে পারে যে না কখনোই নয় যে কোনো মতনক্ষকে আমরা খণ্ডন এখানে করতে পারি সেটার একটাই মাত্র পথ সেটা পবিত্র কোরআন আর রসুল সুন্নাকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি আবার বলছে যে তারক তুফিকুম আমরাইন যে আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিসকে ছেড়ে দিলাম ফি আমরাইন কটা দুটো চারটে পাঁচটে ছটা আটটা দশটা এমন কিছু বলেনি যে দুটো জিনিস ছেড়ে দিলাম আর তোমরা যদি এটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো এই দুটো জিনিস এ দুটো জিনিস কি কিতাব আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব মানে পবিত্র আল কোরআন অসুন্নাতে রসুলহি আর তোমরা রসুলের মানে আমার সুন্নাত আল্লাহ রসুল বলছে তোমরা পথভ্রষ্ট গোমরা ততক্ষণ হবে না বিচ্ছিন্ন তোমরা ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না তোমরা পবিত্র কোরআন আর সুন্নাকে আঁকড়িয়ে ধরছ মিশকাত হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াশি মহাত্ম মালিক হাদিস নাম্বার একশো পাঁচশো চুয়ান্ন সৈহুল জামে হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো একষট্টি আল হাদিস হুজাতুল ফিনাস হাদিস নম্বর ছয় সনদ হাসান আল্লাহ রসুল স্পষ্ট হয়ে বলছে যে দুটো জিনিসকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরি আমরা কখনোই পথভ্রষ্ট গোমরা বা বিচ্ছিন্ন হব না দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য কথা যে আজকে আমাদের মধ্যে যে মতনক্য মতপার্থক্য সব যাইতে তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা পবিত্র করা সুন্নাকে আমরা ছেড়ে দিয়ে আমরা যে কোনো মানুষের দিকে ডাকছি যে কোনো মানুষের দিকে রাখছি যে আমার দিকে আসো একজন পীর সাহেব তিনি তার তরিকার দিকে ডাকছেন পবিত্র কোন সুন্দর দিকে নয় আর একজন বলছে আমার মাঝেবের দিকে আসো মানে আমার একটা দলের দিকে আসো উনি বলছেন না আমার এখানে আসো প্রত্যেকটা মানুষ ডাকছে কোন দিকে নিজের দিকে কিন্তু পবিত্র কোন সুন্নার দিকে কোনো ব্যক্তি ডাকছে না আর যদি কেউ ডাকে একটি দলে পৃথিবীর মধ্যে সে হচ্ছে আহলুল হাদিস তাদের স্পষ্ট ছোট বক্তা থেকে শুরু করে একদম বড় বক্ত পর্যন্ত ছোট লেখক থেকে শুরু করে একদম বড় মুহাক্কিক পর্যন্ত তারা প্রত্যেকে একটাই দাওয়াত যে পবিত্র কোরআন আর সুন্নাকে মেনে নেন 
সকলে কিন্তু একটাই দাবি এই ব্যতীত আমরা দিত কোনো ব্যক্তিকে মানতে হবে উম্মতের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তিকে মানে ওয়াজিব ফরজ আমরা এরকম কথা বলি জি না উম্মতিকে মানে ওয়াজিব ফরজ আমরা কোনোভাবে বলি না অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বলে থাকে যে ইমামকে মানা ফরজ অথবা পিসাবকে মানা ফরজ ভাই বলুন তো একজন নাবিকে মানা ফরজের পরে কোন উম্মতিকে মানা ফরজ হতে পারে কখনই হতে পারে না কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা কলের আরো এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ক্যান্সারকে আমরা যতক্ষণ দূর না করতে পারছি কখনই আমরা মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধন করতে পারবো না আর মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধন করার জন্য সবচেয়ে বড় পদ্ধতি দাওয়াতে সালাফিয়া অর্থাৎ দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র করান সুন্না মানুষের সঙ্গে উপস্থাপন করুন এটা হক এটা বাতিল কোনো কর্কশ কণ্ঠি দিয়ে কোনো কাজ হবে না আপনি যদি কর্কশ ভাষাতে কথা বলেন কোনো মানুষের কাছে সে কখনো গ্রহণ করতে চাইবে না আর আমাদের কাছে বিষয়ে যখন আমরা মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধনের জন্য কোনো কাজ করতে চাইব যিনি এই কাজটি করছেন তার কয়েকটি গুণাবলী যদি থাকে সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে এবং এটা সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় যে মুসলিম উম্মার ঐক্যের জন্য কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে কি যদি কোনো বেদাতিকে যদি আপনি দাওয়াত দিতে চান যে ভাই আপনি একটা বেদাত একটা কাজ করে দেখছেন ব্যক্তি বেদাতি আপনি হট করে যে সে ব্যক্তিকে গিয়ে বলেন ভাই মিলাদ করা বেদাত সদত করা বেদাত কেম করা বেদাত হাত তুলে মনে দত করা বেদাত ওটা বেদাত এটা বেদাত একদম বেদাত আর শিখ বলেই চলে গেলেন একটা ব্যক্তিকে ভাই বলুন তো মানতে চাইবে যে যেটাকে ধর্ম মনে করছে ছোটবেলা থেকে ধর্ম বলে পালন করছে আপনি হট করে দু মিনিটে বিশটা বেদাতের নাম বলে দিলেন ভাই সে মানতে চাইবে যে মানতে চাইবে না আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র কোরআনকে অবতীর্ণ করার মাধ্যমেই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে দাওয়াতটা কিভাবে হওয়া উচিত বা পবিত্র কোরআন আল্লাহ যদি চাইতেন ধপ করে আল্লাহ সাল্লাহ হাতে দিয়ে দিতে পারতেন কি পারতেন না জীবনকে বলতেন যা পবিত্র কোরআন দিয়ে আসো পারতেন কি পারতেন না আল্লাহ সুবান তালা কেন বাইশ বছর পাঁচ মাস তেইশ বছর সময় নিলেন কেন কি হিকমা আছে জি অবশ্যই আছে আমার যেন আইসার অধি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুবান তালা প্রথম দিনে যদি একবারে যদি বলতেন মদকে নিষিদ্ধ করা হলো সমস্ত সাহাবর অধি আল্লাহ তালা আলম তারা কখনোই আল্লাহ সাল্লের কাছে আসতে পার চাইতেন না কেন কারণ যে মদটিকে তারা এত সুন্দর প্রিয় খাদ্য মনে করত যেটা ছাড়া তার রাত্রে ঘুম হতো না হট করে প্রথম দিনে যদি বলে দিত মদ খাওয়া নিষিদ্ধ অবশ্যই তারা এটা সরাসরি গ্রহণ করতে পারত না অনেকে দূরে থাকত এই জন্য তো আল্লাহ সুমত মদকে হারাম করার জন্য চারটে স্টেপ ধাপে ধাপে হারাম করেছে প্রথম সেরা বাঁকারা দশ উনিশ মদ্য উপকার আছে ক্ষতিও আছে তারপরে বলছে নিঃশ্বাসগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারে গেছে যেও না সোলাদের ধারে গেছে যেও না আস্তে আস্তে আল্লাহ কিন্তু সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আনন্দকে ট্রেনিং দিচ্ছে কেমন মদ্য উপকার আছে ক্ষতি আছে কিছু কিছু ব্যক্তি বলছে করোনা এত অবতীর্ণ হচ্ছে মদ্য উপকার আছে এবং ক্ষতি আছে তবে উপকারের চেয়ে তো ক্ষতি বেশি এত অবতীর্ণ হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে তারা বলছেন মদে ক্ষতি আছে খাবো কেন বাদ দিয়ে দিল কিছু সংখ্যক বলছে আরে এখন মদ্য হারামই হয়নি তো বাদ দেবো কেন দেখেন আল্লাহ কিন্তু দুটো মাঝখান থেকে একটা মাইন্ড তৈরি করে দিল কিছুদিন পর আবার আর একটি এত অবতীর্ণ হয়ে গেল যে তোমরা সবাতে ধারে কাছে দেবে না ততক্ষণ যখন তোমাদের মধ্যে নেশা গ্রস্ত অবস্থায় আছো ভাই এখন যখন হলো কিছু কিছু সাহাবি বলছে তার মানে যখন সলাদ আদায় করবো নিঃশ্বাসগ্রস্ত অবস্থায় থাকলে সলাদ হবে না তো তারা একদম বাদ দিয়ে দিল দেখেন আল্লাহ কীভাবে ধাপে ধাপে নিচ্ছে যদি আল্লাহ একদিনে যদি প্রথমে যদি অবতীর্ণ করে দিতেন অবশ্যই তারা এখান থেকে দূরে যাওয়ার জন্য খুব কষ্টকর হতো তাই এটা একটা কৌশল যে কোনো ব্যক্তিকে যখন দাওয়াত দিচ্ছেন হট করে একদিনে যদি বিশটা বেড়া চল্লিশটা শিরকের কথা বলেন বা সে কখনো গ্রহণ করবে না আপনাকে দেখলে পালিয়ে যাবে আর আপনাকে দেখলে আগে বলো যে ওহাবি এই হুদি কৃষ্ণের দালাল কেন ওটাকে ধর্ম মনে করে ও আর আপনি একদিন সব বাতিল করে দিবেন এটা সম্ভব নয় আল্লাহ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম চিন্তা করে দেখুন এতদিন ধরে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে দাওয়াতি কর্ম করার পরেই তিনি মক্কাকে বিজয় করতে পেরেছেন অর্থাৎ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তেইশ বছর ধরে একটার পর একটা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তেইশ বছর ধরে একটা একটা আয়াত তার জীবনে বাস্তবায়ন করেছে আপনাকে যদি পবিত্রমান আজকে দিয়ে দিই বা এই করার পরে আমল করে আপনি দেখান বা আপনি আমল করতে পারবেন সম্পূর্ণ আপনি আমল করতে পারবেন যে সম্ভব নয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করব তার দাবাত দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখনই মুসলিম উম্মার ঐক্যর জন্য আমরা কাজ করব আমরা ধীরে ধীরে একটা একটা করে বলেন তাকে বলেন তাকে বিদারটা বোঝে বোঝান যে বিদার জিনিসটা কি এর উপকার না ক্ষতি এটাকে বুঝিয়ে দেন যখন এই সংজ্ঞাটিকে মেনে নিবে 
তারপর তাকে বোঝার চেষ্টা হচ্ছে সুন্নাতের গুরুত্ব কি সুন্নাতের গুরুত্ব সুন্নাতকে মূল্যায়ন করা তাকে শেখান যখন রসুল সুন্নার ওপরে যদি ভক্তি চলে আসে ভাই এমনি সে বিদাতকে দূরে সরিয়ে দেবে বর্জন করে দিবে কেন যে সুন্নাত আপনি বোঝাতে পারেন সুন্নাত কি আলোচনা সুন্নাতের গুরুত্ব তার ফজিলত এটাই যদি আপনি তাকে বর্ণনা করেন স্পষ্টভাবে তারপরে আসতে মৃদু স্বরে বলেন যে বিদাত হচ্ছে এই জিনিস এর এরকম ভয়ঙ্কর কি বেদাত বলা প্রয়োজন নেই আপনি বিদাতের ভয়ঙ্কর যেটা রূপ আপনি উপস্থাপন করুন বলার প্রয়োজন নেই যে কোনটা বেদাত বলার দরকার নেই এখন মিলাদ বেদাত বলার দরকার নেই এখন কিয়াম বেদাত সবে বলতে হালো রুটি বেদাত বলার প্রয়োজন নেই আগে বিদাত যখন বুঝে নেবে যে বিদাত এত বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আপনাকে স্পষ্ট খুলে বলার প্রয়োজন নেই অটোমেটিক সে বুঝে নিবে যে হ্যাঁ এটা তো বিদাত তার এটা বর্জন করতে কিছুদিন সময় নিলেও সে কিন্তু বর্জন করবে দাওয়াতি কার্যক্রম অবশ্যই আমাদের মধ্যে সব জায়গায় বেশি হবে বা দাওয়াতে আমাদের ফলপ্রস হবে কেউ কেউ দাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় যদি কর্কশ কোনটি হই যদি যদি বিশেষ করে আমরা যদি কর্কশ কোনটি হই কোনো মানুষকে আক্রমণমূলক যদি কোনো কথা বলি কোনোভাবে এই দাওয়াতের ফলাফল আসবে না তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিই আপনি নিজে বুঝতে পারবেন আপনাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে আমাদের প্রতিপক্ষ যারা আমাদেরকে মনে করে বিশেষ করে ওলেমায় দেবন্দের পক্ষ থেকে অনেক আলেম ওলেমা আছে তারা স্পষ্টভাবে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে চ্যালেঞ্জ করছে করছে কি করছে না তারা বলছে কি কি বলছে না যে আব্দুর রাজ্জাক স্টেজ ভেঙে পালিয়ে গেছে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন আমানুল ইসমাইল আল মাদানি তাদের নাম ধরে বলছে যে এই সব শাইকগুলো এই সব মাদানিগুলো আমাদের সঙ্গে বসতে চায় না এরা সবসময় পালিয়ে যায় ভাই এই বলে তারা ভিডিও করছে কি করছে না প্রচার করছে কি করছে না ভাই বলুন তো এত তারা বলছে আহ্লাদি শাইকদের বিপক্ষে এত কথা বলছে বলার পরে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে ভাই বলুন তো তার এত কিছু প্রচার করে এত আলাদের সাইকদের উপরে জীবন সমালোচনা করে এত পালিয়ে গেছে হেরে গেছে তারা বসে না আসে না এত কিছু বলে কতজন আহাল আদেশকে তারা হানাফি দেব বন্দি বানিয়েছে পেরেছে গুগলে সার্চ করলেও পাবেন না হয়তো বা একজন কি দুজন আছে কেন কারণ তারা যে দাওয়াতি কৌশল পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এখান থেকে এত তারা জীবত সমালোচনা করেও একটাও আহালে আদিসকে হানাফি বানাতে পারেনি আমাদের জানা নেই হতে পারে তুই একটা তবে আমাদের জানা নেই কিন্তু ভাই বলুন তো শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ শহীদুল্লাহ খান মাদানি এদিকে আমাদের মতি রহমান মাদানি ডক্টর জাকির নায়েক মুজাফফর বিন মোহাসেন আপনাদের বাংলাদেশের আমানুল ইসলাম মাদানি এই যে শাকগুলো কত নরম সুরে কথা বলে কর্কশ কণ্ঠি জি না কথা বললে কোরআনের হাদিসই বলে আর অনুবাদ বলে কোরআন হাদিস বলে মানুষকে শুধুমাত্র বলছে কোনো আক্রমণমূলক কোনো কথা বলে ডক্টর জাকির নেকে দেখেছেন কোনো আক্রমণমূলক কোনো কথা বলছে মতিউর রহমান মাদানি আছে বা শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ আছে তারা সার্বিকভাবে কঠোরতা থেকে দূরে থাকে বেশ করে অন্য অন্য প্রতিবন্ধকতা যারা আছে তাদের বিপক্ষে ভাই বলুন তো শুধুমাত্র কোরআন আর হাদিসের দাওয়াত মানুষের সামনে স্পষ্ট ঝড় জোরে কথা বলে ভাই বলুন তো আজ পর্যন্ত কতগুলো হানাফি ভাইরা আহলে আদেশ হয়েছে এর মধ্যে দেখেন অনেক আছে এর মধ্যে আছে আমাদের এই মসজিদের মধ্যে আমিও নিজে বলতে পারি আমিও তাই আলহামদুলিল্লাহ আমিও তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করার পরে তদন্ত গবেষণা তুলনামূলক আলোচনা দেখার পরে শোনার পরে বোঝার পরে আমাদেরও পরিবর্তন হয়েছে এই মসজিদে অনেকজন আছে তাই আমি এটা বলছি যে ভাই অবশ্যই পবিত্র করার সুন্না মানুষের সামনে যদি স্পষ্ট হয়ে বলেন আর তারা দেখেন এত কথা বলছে পালিয়ে গেল পাচ্ছে না আসছে না তেরে বেড়াচ্ছে আজকে দেখলাম যে ইমাম উদ্দিন ইমাম উদ্দিন ভাই চেনেন তো বক্তা ইমাম উদ্দিন সরি ইমাম হোসেন ইমাম হোসেন কে চেনেন ডাক্তার ইমাম হোসেন তিনি মদিনা থেকে মক্কাতে গেছেন হজ করার জন্য তো আজকে ভিডিওতে দেখছি আপনাদের বাংলাদেশের বক্তা লুৎফুর রহমান ফরাজি উনাকে ওখানে ধরেছে ধরে ওনার সঙ্গে বাহাস করবে দেখেছেন উনি গেছেন হজ করতে ওমরা করতে গেছে উনিও ওমরা করতে গেছে ওখানে পেয়ে গেছে ইমাম উদ্দিন ইমাম হোসেনকে আর ওখানে গেছে তিনি নাকি বাহাস করবে বা একটা বাহাসের জায়গা ওখানে আপনি নির্দিষ্ট একটা নিয়াতে গিয়েছেন আর আপনি ওখানে গিয়ে তাকে হ্যারেসমেন্ট করার জন্য ওখানে বাস করার জন্য খুলল বা বলুন তো তাহলে কি লাভ তাহলে কি লাভ এত যে বক্তৃতা এত গীবত সমালোচনা কজন আহাল আদেশকে হানাবি বানানো গিয়েছে যে একটাও সম্ভব হয়নি তা আলহামদুলিল্লাহ শুধুমাত্র কোরআন আর হাদিস মানুষের সামনে আরবি আর বাংলা অনুবাদ করার কারণে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আশেপাশে প্রত্যেকেই বিশেষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকের হক অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করছে কি করছে না 
जी अवश्य ग्रहण कर ज्वलत प्रमाण मस्जिद मध्य आवश्य मुस्लिम उम्मार ओक्य साधन करार्जन के नरम होते हैं कठोरता जी एकदम मान अवलम्बन करी एखे फल्ट खूब ही कम तब नरम स्वभाव दिए अपनी गोटा विश्व को जय करते क्योंकि अपनी कठोरता दिए किचु संख्यक अपना भक्त फलर होते क्योंकि सार्विक भाव अपनी किस जय करते एमटी नये तई अवश्य मुस्लिम उम्मा चाहे आहले हादीज मध्य हक अथवा मुस्लिम गोटा उम्मार मध्य जो दल आ प्रत्येक क्षेत्र में नरम पंथा अवलम्बन करी अवश्य मध्य भ्रतृत्वोध मेलबंधन वातावरण सृष्टि कराटा तैरी करा अतीब सोजा क्ज क्यों अधिकांश क्षेत्र एक जन आ जन के देखे हिंसा करी हमें जो स्टेजे थी तक जन आसबेंा के जी दावत देवे उन्नी बोलें उन्नी थे आसब ना बोलें तो एम भाव जो चलते थे ये कि सम्भव डर जकिर नायक एक उदाहरण एक उदाहरण तर टेक्निक कौशल एत ही सुंदर एत ही चमत्कार हमारे मन है जो मत बीस जन ना पंचाश एक जन मानुषे ब्रेन के जो एकत्रित तो है और तर टेक्निक कौशल जी एक धरा जाए तो हमें बीस पंचाश जन मानुषे ज्ञान जो सूक्षता तरह चेत बेसि हब चिंता देखो पिस टी जो तीन खुललें पिस टी इंगरेजी पिस टी उर्दू पिस टी मैंडारिन और पिस टी आो भाषा खोला हे डर जकिर नायक ये कौशलटी अवलम्बन कर लें अपन बांगलेश अनेक देवबंदी भाई के डर जकिर नायक पृथ्वी आलोचना कर सूचक दिए कि देजे मुक्ति मामन हुसें इन के आजिजुल हक काशिम सन्तान आजिजुल हक काशिमी के अपन बांगलेशर ओलेम देवबंद पक्ष एक प्रतनिधि तरह सन्तान के पृथ्वी से वक्तृता दीचे हासान जमिल तीन पृथ्वी से वक्तृता दिए कि दें वक्तृता दिए एफ एम हिजबुल्लाह उन्नी वक्तृता दिए खंदकर तर स्पष्ट पृथ्वी से आलोचना कर डर जकिर नाक की जानत ना एरा हानाफी देवंदी जानत डर जकिर नाक स्पष्ट भावे आहलुल हादीज देर के समर्थन करें निजे के मुस्लिम दाबी करें आहलुल हादीज देर सलाफिद मान हजर पर आपर ए क्या डाकलें ताकि प्रश्न कराले विशेषकर देवबंदी संगे आहले हादीज देर हमारे मतनक्य खूब बसि बड़ नाई एर संगे जी आलम के एक प्लैटफर्मे आसा जाए अवश्य तरह पशापी थे दो चार दिन जो समय काटाय निजे मध्य एक भ्रतृत्वोध तैरी होते क्योंकि बेरोलबी जरा कबर मजार पुजारी आदि संगे ओक्य हो सम्भव नये चिंता देखे एर संगे मिल हटा स्वाभाविक होते क्या एर संगे आकर अधिकांश क्षेत्र में संगे एक आ कि फ्रुई मसाला मध्य मत पार्थक्य आदि संगे एट हवा एम कि कठिन क्ज नई जो मैं क्जट चाली दीते पशापी तक एक प्लैटफर्मे आसते जो टेबिल टकी जो एक हानाफी भाई उपस्थापन कर एक आहलदेश उत्तर दे आहल आदेश से उपस्थापन कर और हानाफी भाई उत्तर दे कैमर माध्यम हलो एक भ्रतृत्वोधी हो कि ना ये कौशलटा के कजे लागिए मुस्लिम उम्मार एक ओक्य करते चेलें क्योंकि बेरोल विवाद अर्थात कबर पूजा मजार पूजा जरा ये सब व्यवसा से विश्वास आगे बुझे ना ये कक्ष करा सम्भव नये तरह आगे तक बरत ही रेखे क्योंकि ताछा जरा यही सब दिखे आती देखें क्या आल आदेश फिर कार के फिर कार देखें ग्रहणजोग्य व्यक्ति देखे इसे आलोचनार जो सूझ दिए दुखजनक हो सत्य कथा डर जकिर नायक जो उदारता देखिए मुस्लिम उम्मार ओक्यर जो क्ज कर विशेषकर बांगला भाषाभाषी और बांगलेशी व्यक्तरा जरा उच्च स्तर लेवल व्यक्तित्व बस आटे के मूल्यायन कर लोना पिस्टी बंद हल भाई बोल तो जी आहलुल हादी आलेम उलेमारा जी एक बार जो सरकार के बतें आनी क्या बंद कर लें कि समस्या पिस्टी की समस्या हमें तो पिस्टी आलोचक आज बांगलेश पंचाश जन आलोचक आज क्यों समस्या जी एकत्रित हो जाए पिटन जमा दी और तरह संगे जो आलोचना करत भाई बोलो यत सहज जिलो बंद होते कि होते पर कथा क्योंकि भाई बोलो जे मध्यमे दावती क्ज के सब चेत बस प्रसारित करा क्यों अस्वीकार कर डर जकिर नायक पिस्टिपिर मध्यमे आहले हादीसर जो एन एत एक बुझते पर आल हादीस जो द्रुत गति एत बढ़े तर अवश्य एक नम्बर पजिशन जे क्ज कर जार मध्यमे हो डर जकिर नायक नाम भूलने कखो भोला जाए ना तर मध्यमे एमकी बोलते निजे कथा क्योंकि चिंतम ना अब्दुर रजाक बीन इसुद के मतरम मदानी के चिंतम चिंतम ना 
যখন ডক্টর জাকির নাগের বক্তৃতা শ্রবণ করার পরে আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিভিন্ন নেটওয়ার্কের বক্তৃতা শুনে তাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের পরিচিতি তাদেরকে পরিচিত করছে এই একটা জায়গায় কিন্তু ঠেলে দিয়েছে এক জায়গা থেকে তাকে যদি আমরা ভুলে যাই বা এটা কি সম্ভব আমরা মুসলিম উম্মা এদিক থেকে আমাদের আহলু হাদিসরা আমরা ভূমিকাটা পালন করতে পারিনি যে অবশ্যই যদি আমরা ওলে বাড়া যদি গিয়ে একটা পিটিশন জমা দিতাম সরকারকে বলতাম কি সমস্যা আমরাই তো আলোচনা করি পৃথিবীতে ইন্ডিয়ার কতজন বক্তা আছে ইন্ডিয়ার বক্তাই ছিল না মাত্র তিন চারজন বাংলাভাষী বক্তা ছিল আমাদের পশ্চিম বাংলার বাকিতে সবই বাংলাদেশি প্লাস দেবমন্দিরা আছে আহলে হাদিসরা আছে তারা একবার যদি ভূমিকা পালন করত অবশ্যই বন্ধ হতো হতো কিন্তু অন্তটাই তৃপ্তি পেত না তার একটু কাজ করেছে কাজ করেছে কারণ ওক্যের কাজ করছিল পিস টিভি দাওয়াতের কাজ করছিল পিস টিভি অমুসলিম দেখেছে দাওয়াতে কাজ করছিল পিস টিভি ইসলার জন্য কাজ করছিল পিস টিভি এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে জি না একটা প্ল্যাটফর্মে আসার চেষ্টা করছিল ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আপনি শেখ শহীদুল আখার মাদানি বক্তৃতা তার কাছে শুনছেন ইসলাম শিখছেন শেখ মতুর রহমান মাদানি দাস শুনছেন কোরআনের বিভিন্ন তাসির শুনছেন শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের বক্তৃতা শুনছেন ঘরের মধ্যে বসে বসে টিভির মধ্যে দিয়ে আপনার ছেলে মেয়ে প্রতিদিন একটা হলে আর শিখছিল পিস টিভি নেই যারা সিনেমা দেখতে ব্যস্ত নাটক দেখতে ব্যস্ত তারা কমপক্ষে একটু হলেও নালে রামাজান মাসে তো পিস্ট্রি দেখত এক মাস তার মধ্যে পবিত্র না যারা অ্যাকচুয়াল ইসলামকে পছন্দ করে না বা ইসলাম সম্পর্কে জানে না তারা ইসলাম শিখছিল কি শিখছিল না আমি নিজেই সার্ভে করে দেখেছি অনেক যারা স্মার্ট কোয়ালিটি মানে বর্তমান টেকনোলজির সঙ্গে যারা অগ্রমুখী যারা অগ্র ভূমিকা পালন করছে তারা বলছে আর ভাই পিস্ট্রি বন্ধ করে খারাপ করেছে অথচ সে ব্যক্তি সিনেমা দেখে তাই ভাই তুই তো আমার পিস্ট্রি দেখিস নাকি ওই হ্যাঁ দেখি তো রাত্রেবেলা তবে একটা প্রোগ্রাম দেখি কোনটা ওই ডক্টর জাকির নাগের একটা বক্তৃতা হয় ওটাই আমি দেখি মডার্ন সে বলছে না আমি পিস্ট্রি দেখি বলতে সব তো দেখিনি অত সময় পাওয়া যায় না তবে ডক্টর জাকির নাকের ওই রাত্রি বারোটা তিরিশ মিনিট হয় তো আমি ওটা কিন্তু দেখি ভালো লাগে খুব তার আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে হতে এমন কিছু হয়েছে কিন্তু আমরা পালন করতে বা ডক্টর জাকির নাকের কৌশল আমরা বুঝতে পারলাম না এখানে আমরা ব্যর্থ বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা অপর দিকে দেখুন ডক্টর জাকির নাকের উদ্যোতা দেখে দেবন্দি ভাই দেখে আলোচনার জন্য ডাকলেন আজকে এই বাংলাদেশ থেকে ডক্টর জাকির নায়কের নামে যে দেবন্দি আলে বলে বাকে ডক্টর জাকির নায়ক পৃষ্ঠের আলোচনার জন্য সুযোগ দিয়েছে উদয়তা দেখে তারা ডক্টর জাকির নায়কের নামে সমালোচনা করছে কি করছে না নামটা বললাম না লাস্টে জামিল আছে সে এমন ভাবে তিনি বলছেন এমন ভাবে বলছেন তিনি মহাত্ম মহাপুরুষ বিশাল পাণ্ডিত্য আর ডক্টর জাকির নায়ক একজন বাচ্চা মানুষ এমন ভাবে তিনি বোঝাতেছেন তিনি বড় আল্লামা এমন ভাই বোঝাতে চাইছেন আর ডক্টর জাকির নাক নাকি জিরো ভাই আপনি আল্লাহ হতে পারেন এটা আমরা অস্বীকার করি না ডক্টর জাকির নাক কোনো মহাদেশ মহাকিক এমন কিছু নয় তবে এ কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে গোটা মুসলিম উম্মাকে স্বীকার করতে হবে চাই সে বাংলা ভাষী হোক আর হিন্দি আর ইংলিশ আর উর্দু আর জার্মানি যে কোনো গোটা বিশ্বের মানুষকে স্বীকার করতে হবে যে ডক্টর জাকির নাকের বক্তৃতার মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম এতই হয়েছে যে আমাদের বর্তমানে এই যারা জীবিত আছে এরা এত দাওয়াতি কাজ করতে পারেনি তিনি একাই যা করেছেন ভুল মানুষের থাকতে পারে আমার আপনার ভুল থাকবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু তার জন্য মুসলিম উম্মার ঐক্য নিয়ে যে কাজ করছিল বা তাকে জঙ্গি সন্ত্রাসী বলতে পারেন ওরাই বলছে জঙ্গি সন্ত্রাসী ওরাই বলছে তিনি পিস টিভি ওরাই বলছে যারা আলোচনা করতো তারা আবার বলছে যে না পিস টিভিতে নাকি জঙ্গি সন্ত্রাসী করা হতো কেন মাত্র কয়েকটা মাসালার মতনক্যের কারণে চিন্তা করেছেন মাত্র চার পাঁচটা মাসালার মতনক্যের কারণে যে আজকে আমাদের গোটা ইসলামের বাণীটা গোটা বিশ্ব জগতে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারছিলাম সেটা বন্ধ করে দিল কেন কারা হিন্দুরা করেছে কোনো হিন্দুকে দেখেছেন যারা পিস টিভি বন্ধের দাবিতে রাস্তা ঘাটে তারা মিছিল বের করেছে আমি তো দেখিনি আমরা ভারতবর্ষে কেউ করেনি কোনো হিন্দুকে দেখিনি যে পিস টিভি বন্ধের দাবিতে রাস্তাঘাটে তারা নেমেছে জি দেখিনি আমি কোনো ক্রিশ্চিয়ান কেউ দেখিনি যে পিস টিভি বন্ধের দাবিতে রাস্তাঘাটে নেমেছে তবে আপনারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট আপনারা ভালোই জানেন বা পিস টিভি বন্ধের দাবিতে মুসলিমরা দাঁড়ি টুপি পরে তারা বের হয়েছিল কি হয়নি দেখেছেন ঘরের মধ্যেই সাপ ঐক্য সাধন করবেন কিভাবে একজন আগে আসলে আরেকজন ঢিল মারছে আপনি নরম হচ্ছেন আরেকজন কঠোর হতো অবলম্বন করছে তবে অবশ্যই আমরা এখানে বলতেই পারি আল্লাহ সুবাহতালা পক্ষ থেকে আল্লাহ সাল্লাহ কাছে বিশেষ দাবি এবং বিশেষ দোয়া আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে নরম প্রকৃতির করা হওয়া তৌফিক দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লাহ কাছে আরো দাবি আরো দোয়া এই যে আমাদের মধ্যে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নিজের মধ্যে আহাল হাদিসের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে দাও সকল বলি আল্লাহ মামিন আ
আজকে আমরা এত দলে বিভক্ত নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সকলকে সুমতি দান করো সকল বলি আল্লাহ আমিন মুসলিম উম্মত ঐক্যর জন্য আপনাদেরকে কয়েকটা পয়েন্ট বলেছি সর্বশেষ একটি পয়েন্ট এবং পদ্ধতি কিভাবে ঐক্য সাধন করতে পারি এবং বিশেষ করে দাওয়াতি কার্যক্রম আপনাকে বলেছি এটা হচ্ছে শুনি দেখেছেন ঘরের মধ্যেই সাপ ঐক্য সাধন করবেন কিভাবে একজন আগিয়ে আসলে আরেকজন ঢিল মারছে আপনি নরম হচ্ছেন আরেকজন কঠোর রত অবলম্বন করছে তবে অবশ্যই আমরা এখানে বলতেই পারি আল্লাহ সুবাহতলা পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবাহ কাছে বিশেষ দাবি এবং বিশেষ দোয়া আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে নরম প্রকৃতির করার হওয়া তৌফিক দান করো সকলে বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ সুবাহ কাছে আরও দাবি আরও দোয়া এই যে আমাদের মধ্যে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে আহাল হাদিসের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে দাও সকলে বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ সুবাহ কাছে আরও দাবি আরও দোয়া এই যে গোটা মুসলিম উম্মা আজকে আমরা এত দলে বিভক্ত নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সকলকে সুমতি দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন মুসলিম উম্মার ঐক্যর জন্য আপনাদেরকে কয়েকটা পয়েন্ট বলেছি সর্বশেষ একটি পয়েন্ট এবং পদ্ধতি কিভাবে ঐক্য সাধন করতে পারি এবং বিশেষ করে দাওয়াতি কার্যক্রম আপনাকে বলেছি এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় মাধ্যম গোটা মুসলিম জাতিকে একটা প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য ভাই আমরা দাওয়াতি কার্যক্রম অনেকভাবে করতে পারি আর প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা স্তর থেকে দাওয়াতি কার্যক্রম করতে পারে হক ছড়িয়ে দিতে পারে যে বলতে পারে তাকে বলতে দেন যে লিখতে পারেন তাকে লিখতে দেন যে বলতে পারে না লিখতে পারে না টাকা পয়সা আছে তার টাকা পয়সা নেন কিভাবে নেবেন এমনি আমাকে দিয়ে দিবেন এমনভাবে নয় যে বলতে পারে তাকে বলার জন্য রাখেন সবাই যে বক্তা হবে সবাই যে বক্তৃতা দেবে মানুষকে মুগ্ধ করে দিবে পবিত্র গণনার আলোকে যে না এটা সম্ভব নয় আল্লাহ সবাইকে সব রকমের ক্ষমতা দেয় না যে লিখতে পারে তাকে লিখার জন্য তাকে আপনি পরামর্শ দেন সে লিখুক আপনি বলতে পারেন না লিখতে পারেন না আপনি মাঠ পাস অর্থাৎ আপনি একটা দিন কুলি মজুরি করে খান ভাই আপনিও দাঁতে অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনার জন্য আল্লাহ সুযোগ রেখেছে আপনার কিছু করার দরকার নেই ভাই আপনি কোনো শাইকের আলবে কাছে যান গিয়ে আপনি বলুন যে শাইক আমাকে একটা ছোট্ট লিপলেট লিখে দেন কি বিষয় যে রোজা ভঙ্গের কারণ সামনে রোজার মাস আসছে সিয়াম ভঙ্গের কারণ কি করলে সিয়াম ভেঙে যায় আপনাকে এক পৃষ্ঠার ছোট লিপলেট করে দিলেন পকট থেকে তিনশো টাকা খরচ করে এক হাজার কপি ছাপালেন আপনি রিক্সা চালক আপনার গাড়িতে থাক লিপলেটটা মানুষ আসবে বলবেন ভাই এটা ধরেন ভাই এটা ধরেন আপনি এবার কাজ করতে পারেন এটা আপনার উনি লিখে দিচ্ছেন অবশ্যই উনি নাকি পাবেন লিখে দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনি উদ্যোক্তা আপনি তিনশো টাকা আপনি পকট থেকে খরচ করে আপনি একজন রিক্সা চালক প্রত্যেক মানুষকে দিয়ে দিলেন সিয়াম ভঙ্গের কারণ কি করে সিয়াম ভঙ্গ হয় বা বলুন তো এই যে সিয়াম ভঙ্গের কারণের মধ্যে অনেক মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে আপনি যদি একটা লিপলেটের মাধ্যমে একটা ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করতে পারেন বা বলুন তো এর জন্য আপনি নাকি পাবেন কি পাবেন না আপনি দাওয়াতি কর্ম করলেন কি করলেন না আপনি যদি মানুষের মধ্যে যদি মেমোরি কার্ড বা সিডি ক্যাসেটের মাধ্যমে সই আকিদের আলেমদের বক্তৃতা যদি আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন ভাই আপনি এর মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেন কি পারলেন না আপনার যদি টাকা যদি একটু বেশি থাকে আপনি একটা বই ছোট্ট একটা চিকন বই ছোটো বই তাহিদ এবং শিরকের উপরে অনেক বই আছে চল্লিশ পৃষ্ঠা আঠাশ পৃষ্ঠা আপনি পাঁচশো কপি নিয়ে আমি যদি মানুষকে দেন যে ভাই বইটা পড়বেন এ বইটা পড়বেন ভাই বলতো আপনি দাওয়াতি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারলেন কি পারলেন না আপনি কি ভাবছেন আমি শুধু বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া থেকে এসে বক্তৃতা দিয়ে যাব শেখ মতু রহমান মাদানি ওখান থেকে বক্তৃতা দিবে আমরা শুধু দাওয়াতি কাজ করব আপনারা করবেন না অবশ্যই আপনাদেরও কাজ করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম আছে আপনি যে স্তরের সেই স্তর থেকে আপনি কাজ করতে পারেন যেন আমাদের অনেক রকমের পদ্ধতি দাওয়াতি কার্যক্রমের আছে আর বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে আমরা কাজকর্ম করি এবার রামাজান মাসে আমাদের একটা বিশেষ করে একটা দাওয়াতি কার্যক্রমের আমাদের নিয়াত আছে আপনারা এখানে করতে পারেন তবে আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের ভারতটা বিশেষ করে কাজ করার জন্য খুব বড় একটা ফিল্ড অনেক রকমের কাজ করা সম্ভব ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে অমুসলিমদের জন্য এবার রামাজান মাসে আমাদের নিয়াত আছে যে আমরা অমুসলিম ভাই থেকে কোরআন দেব এবং বিভিন্ন আমরা বই এবং লিপলেট মানে হ্যান্ডবেল ইস্তেহার এগুলো দেব বিভিন্ন রকমের আমাদের লাইব্রেরিতে আমরা এখন তৈরি করতে দিয়েছি এই ছোট ছোট লিপলেট কেমন যে ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না তিনটে করোনায় দুটো হাদিস আর যে যে তাহিদ ইসলাম এ তাহিদ আরেকটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লাউল সাল্লাম আর একটা লিপলেট আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তাহিদ এইভাবে দশটা আমাদের কাছে লিপলেট আছে আমরা করি কি একটা জায়গায় চলে গেলাম একটা বাজার ঢাকা শহর ধরে নিন চলে গেলাম পাঁচজন ব
সাদা জামা সাদা প্যান্ট মাথায় টুপি মুখে দাড়ি জুতো পরে স্মার্ট সেজে সে একটা শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো কোরআন আছে আপনার সঙ্গে একটা কোনো মাইক্রোফোন থাকলো এমনি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কোনো ব্যক্তি মোটর সাইকেলে যাচ্ছে তাই বলছে স্যার এক্সকিউজ মি এক মিনিট স্যার আপনার কাছে সময় চাইছি যখন আপনি বলবেন সঙ্গে শেষে থেমে যাবে স্যার আমি একটু আপনার কাছে সময় চাইছি সময় দিতে পারবেন অবশ্যই আপনি যদি এমনভাবে বলেন তো ঠিক আছে দাদা বলুন একশো জনকে যদি থামান জেনে রাখবেন তিরিশ জন চলে যাবে সত্তর জন থামবে সঙ্গে সেই থেকে বলুন যে স্যার আপনাকে একটা জিনিস দিতে চাইছি বা তাকে একটা প্রশ্ন করেন যে স্যার আপনার ইসলাম সম্পর্কে ধারণা কি অবশ্যই একটা কিছু কথা বলবে পবিত্র অনেক একটা কথা তাকে দেন তারপর তাকে তাই লিপলেট দিয়ে দেন স্যার এই লিপলেটটা আপনি অবশ্যই রাখবেন যে লিপলেটটা যদি অমুসলিম হয় সেটা থাকতে পারে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের তাওহিদ ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সাদৃশ্য বিভিন্ন ছোট ছোট লিপলেট একজন হিন্দু ভাইকে দিয়ে দিলেন দেখবেন অনেক হিন্দু ভাই আছে তারা কিন্তু আগ্রহী ইসলামকে পছন্দ করে বলছেন তার জি ভাই আপনাদের ধর্মটা আমার খুব ভালো লাগে বা ইসলাম একটা সত্যি ভালো ধর্ম দেখেন আপনাকে রেসপন্স করবে দেখছেন সে ব্যক্তি আগ্রহী সবাই স্যার আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো আমাদের যদি কোনো প্রোগ্রাম হয় আপনাকে আমরা নিমন্ত্রণ দিয়ে আনবো আপনি একটু অতিথি হিসেবে আসবেন এবং অনেক মানুষ পাবেন এবার তার নামটা লিখে নেন নামটা যখন লিখে দিবেন তাকে জিজ্ঞেস করেন স্যার আমরা ফোন করতে পারি কি আপনাকে উনি উনি অবশ্যই বলে হ্যাঁ আপনি ফোন করবেন তখন জিজ্ঞাসা করেন স্যার যে কবে ফোন করবো কোন সময় আপনি কোন সময় ফ্রি থাকেন উনি একটা নির্দিষ্ট সময় বলে দেবেন যে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত ফ্রি থাকি ঠিক আপনি অফিস থেকে সেই দিন সেই সময় ফোন করেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন স্যার এই লিফলেটটা পেয়েছিলেন আপনার মতামত কি এইভাবে যদি আপনি এক হাজার যদি লিফলেট ছড়ান জেনে রাখবেন মানুষ এই লিফলেটটা নশো নব্বই কেন ফেলে দিবে বা পড়বে না গুরুত্ব দিবে না মাত্র দশ জন লিফটেকে গুরুত্ব দেবে এবং গুরুত্ব দিয়ে সেটা পড়ার চেষ্টা করবে এবং তার ভুল ধারণা দূর হবে বা এক হাজারে দশ জন যদি ভুল ধারণা দূর করতে পারেন মাত্র তিনশো টাকার বিনিময়ে আমাদের জন্য অনেক বেশি বেশি নয় অনেক বেশি একটা জলসে স্টেজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় বা একটা কাজ কি হয় কি কাজ হয় কিন্তু আপনি তিনশো টাকা দিয়ে লিফলেট হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে স্যাম ভঙ্গের কারণ অজু করা সঠিক পদ্ধতি অজুর মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সলাতের মধ্যে ছোট ছোট কিছু বিষয় ভুল ত্রুটি বিচ্যুটি ছোট ছোট লিফলেটের মাধ্যমে মানুষ সমাজ যদি প্রচার করেন অবশ্যই দেবেন এক হাজার যদি লিফলেট আপনি ছাপিয়ে যদি ও দিতে পারেন মানুষের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৌঁছে দিতে পারেন এক হাজার মানুষের মধ্যে নশো পঞ্চাশটা তারা ফেলে দিতে পারে মূল্যায়ন নাও করতে পারে কিন্তু পঞ্চাশ জন আপনার লিফলেট থেকে উপকার লাভ অবশ্যই করবে বা এটা দাওয়াত একটা পদ্ধতি কি পদ্ধতি নয় অবশ্যই এটা পদ্ধতি এবং খুব সস্তা পদ্ধতি কিন্তু এই সস্তা পদ্ধতির ফলটা কিন্তু অনেক বেশি একটা বক্তৃতাতে যত না পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব মাত্র তিনশো টাকা লিফলেট প্রচার করে অবশ্যই আমাদের মধ্যে প্রথমত এই দাওয়াতি ফিল্ডটাকে এত বিস্তার করতে হবে মানুষকে পবিত্র কন্সুন্না মুখী করতে হবে আর পবিত্র কন্সুন্না মুখী যদি হয়ে যায় আমাদের মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধন হওয়াটা খুবই সোজা এই জন্য আপনাকে বললাম যে আমাদের সমস্যাকে বের করতে হবে মুসলিম উম্মার ঐক্যর জন্য আরও অনেক পদ্ধতি আছে তো আপনাকে বলা গেলে সমস্যা কোথায় আমরা কেন এগুলো করছি না কারণটা কারণটা জানা পরে প্রতিষেধ হয় কারণটা না জেনে যদি আমরা প্রতিষেধক খুঁজি অবশ্যই আমাদের প্রতিষেধকটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না তাই আমরা মূলত আপনাকে যে কয়েকটা পয়েন্ট কথা উপস্থাপন করলাম মহান সাত তাল্লাহামের কাছে দাবি দোয়া এই সব পদ্ধতির উপরে আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন এই দাবি এই দোয়া রেখে আমরা আলোচনা শেষ করলাম সুবানে কাল্লাহুমা ও বেহামদি কসাদুল্লাহ ইলা ইল্লাহ তাসতাক ফিরুকা ও তু বিলেক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ শেখ আছে